Now, let's do the following. At merong kahalintulad nito sa mismong civil service exam. May na-upload na tayo dati sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin, pero gawan lang natin ito para sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin. So, ito ay galing sa na-arrange nating reviewer na makikita nyo sa ating sa files mismo sa FB group na, na natin. Yung FB group na to na Philippine Civil Service Review for All at pati na rin itong Civil Service Exam 2023 na ang nakasulat nito. So, nasa files lang ng mga FB groups na to ang reviewer na ito. So, let's do number one. Itong, dito tayo. Exponent. So, kailangan, huwag niyong kalimutan yung law of exponents. Sa law of exponents, kahit anong number yan, except lang sa zero, kahit anong number yan, kapag ang exponent ay zero, automatic one yan siya. And by the way, masolve lang natin ito correctly by following the order of operations. Now, para hindi makalimutan ang order of operations, meron tayong acronyms gaya ng PEMDAS, GEMDAS. Marami pang mga acronyms para hindi lang makalimutan yung order of operations. Doon muna tayo sa pinakaloob ng parenthesis. So, we have negative 2. Negative 2 lang naman yung nasa loob ng parenthesis. So, doon tayo sa next, which is yung exponent. So, ang exponent natin ay even. So, ang itong as per law of exponent, yung nasa lahat ng nasa loob ng parenthesis, yan yung i-multiply natin so, by, for 4 times. So, this is negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. So, automatic positive ito kasi nga, even yung exponent. So, this is equal to 16. Positive 16. Next, dito naman yung nasa loob ng parenthesis. That is negative 3. Meron tayong negative 3 na yung exponent ay 4. Sa law of exponent, Yung exponent na yan ay doon lang sa 3. So, hindi kasali yung negative. So, therefore, this is 3 times 3 times 3 times 3. Hindi kasali yung negative sa law of exponent. So, therefore, this is negative 81. So, ito ay negative 81. Next, now, ito namang negative 8. Parihong nasa loob ng parenthesis bago yung exponent. That means, negative 8 times negative 8, therefore, this is positive 64. So, ito ay, yung nasa loob ng parenthesis ay positive 64. And then, isulat natin yung mga minus sign dito. So, we have minus. to ay plus at saka minus. Next, i-rewrite lang natin. So, we have 1 minus 16. Now, itong plus negative 81, pwede natin yung i-multiply plus yung positive at negative. So, this will be minus 81. So, this is minus 81. At yung isa ay minus 60. 4. 1 minus 16, bali mayroon kayong positive 1 minus 16, so this is negative 15. Para sa detali kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pwede nyo i-search unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa Kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Then, minus 81. 15. Negative 15 minus 81. Pariho yung mga signs. So, i-add lang natin yan. And this is 
96. Kopyahin lang yung negative sign. So, this is negative 96. Negative 96 minus 64. Again, pariho yung mga signs nila. So, i-add lang natin yan. And this is equal to 160 at kopyahin yung negative sign. Therefore, ang sagot dito ay letter E, negative 160. Next. Doon muna tayo sa mga exponents or yung nasa loob ng parenthesis. Again, kailangan natin yung order of operations. Ito yung acronym para hindi makalimutan yung mismong order of operations. Division pala to. Letter D. Then this is S. Or GEMDAS. GEMDAS. Meron ding BODMAS. Yan. Now, unahin muna natin yung mga nasa loob ng parenthesis, yung mga merong exponents. So, dito muna tayo, itong negative 9 na may exponent na 2, this means negative 9 times negative 9. Kasi yung mismong parenthesis ay yung mismong nasa loob ng parenthesis ay yung negative 9 bago yung exponent. So, this is obviously positive 81. So, this is 81. Pwede naman natin isolve ito kahit wala yan sa loob ng parenthesis. Negative 2 na may exponent na 2. Even yung exponent. Pero yung exponent na yan ay doon lang sa mismong base at hindi include hindi na include yung negative sign. So this means 2 times 2 equals 4 at kopyahin yung negative sign. So therefore this is negative 4. Next, ito rin pariho lang din. Negative 3, lahat sila nasa loob ng parenthesis. Kaso lang, yung mismong exponent na yan na nasa loob ng parenthesis ay doon lang sa 3. So therefore, hindi included si negative sign. So this is 3 times 3. This is equal to 9 at kopyahin yung negative sign. So therefore, this is negative 9. Next, mayroon tayong exponent na 0. So... As per law of exponent, this is always equal to 1. Then, yung minus sign natin, kopyahin natin. Ito, meron pang minus. Wait, so, ilagay muna natin yan sa loob ng parenthesis. Then, plus. I-rewrite lang natin. So, this is negative 4. Then, this one is minus 81. Dalawang negative sign. So, this is plus 9. Plus 1. Now, sa order of operations, subtraction at itong addition, they rank equally. Kaya we will solve them from left to right, whichever comes first. So, ang nauna dito ay subtraction. So, pwede nating unahin yan. Negative 4 minus 81. Pariho yung mga signs dyan. Puro yan negative. Kasi ito yung, anyway... Wag na natin i-detalye yan. Kung gusto nyo yung pinaka-detalye regarding sa kung paano mag-add and subtract, mayroon, mayroon na tayong videos niyan. So, pwede nyo i-search yun at pwede nyo panoorin. So, this is equal to negative 85. Negative 85 plus 9. Or pwede namang direkta na tayo sa plus 10. Plus 10 kasi pariho lang din naman. I-add mo na lang yung 9 at saka 1 that is 10. Negative 85 plus 10, unlike signs, yan siya. So, i-minus natin, kunin natin yung difference. Ang difference dyan ay 75. At kopyahin yung may mas malaking value, yung sign ng mas malak may mas malaking value, which is yung 85. So, kopyahin natin yung minus sign dyan or yung negative sign. So, therefore, ang sagot dito ay negative 75. Now, a double check natin. We have 25 na may exponent na 0. And then, ang next ay minus negative 2 na may exponent na 4. And then, plus yung nasa loob ng parenthesis na 3 na may exponent na 4. Wait, the may exponent na 4. And then, minus... Negative 8 na may exponent na 2. 
at ang sagot dito ay negative 160. Yung isa pa, negative 2 squared minus yung negative 9 uh, squared minus yung negative 3 squared din yan plus yung nasa loob ng parenthesis na 15 na may exponent na 0. At ang sagot dito, negative 75. Therefore, yung mga sagot natin dito na negative 75 at yung isa ay negative 160 ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.